Purihin ang Diyos sa lahat ng panahon. Purihin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. May ipa-flash po akong mga pangalan dito sa screen. I want you to think, ano yung unang magpapap sa inyong mga isip? Okay? I just want you to keep it by yourself. Ano yung unang magpapap sa inyong mga isip? Let's start. Dapat mabasa nyo to ha? Adolf Hitler. Next. Bill Gates. Michael Jordan. Mag-local naman tayo. Lolly Sons. Fernando Poe Jr. Dolby Isa. Mga pangalang minsan, kapag ka naiisip natin, nagbibigay sa atin minsan, dahil sa simple nature natin, yamot, gagalit tayo. Minsan naman, pagka nakikita natin sila, minsan nagkakaroon din tayo minsan ng inggit, minsan din, nagkakaroon din naman tayo ng kasiyahan. Pagka nakikita natin yung mga pangalan na yan, minsan naman, nagkakaroon din tayo ng paghama. At minsan, pag nakikita natin sila, sumasaya din tayo. Pero alam niyo po ba, may isang pangalan, na tangi-tanging pangalan, na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan. Tunay na kaligtasan. Tunay na pag-ibig na makikita nyo. Mararamdaman na. Ang sabi sa Acts chapter 4, verse 12, Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. A powerful name it is. A powerful statement from Acts chapter 4 verse 12. A powerful name. The name Jesus alone in all the world has the power to save. That entitles our study, Pangalang Pinagbubukalan ng Pag-ibig. The name where love springs. Let us pray again for a guidance. Father in heaven, tunay nga po, your name is amazing. A powerful name it is. A beautiful name. Kapag ka naiisip namin, Panginoon, pagpapala yung sacrifice yung ginawa for us to be saved. Tulay na nagkakaroon kami ng tunay na pagbayabaan. Comfort. Sa oras pong ito, Panginoon, patuloy kami nagpapasakot sa inyo. These are your people. Gamitin niyo lamang kami ng pagkakulutod o utungan o ang kayo ang maitaas, ako ang maibaba. Hayaan niyo lahat, Panginoon, ang sasabihin ko ay ayon sa inyong kagustuhan. Kayo lamang po yung mapapurihan, kayo po yung maitaas. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, may dalawang magkaibigang lalaki. Nag-uusap sila. Itong isang lalaki, meron siyang pagdaramdam tungkol sa kanyang pangalan. Sabi niya, bakit ka malungkot? Kasi ayoko nung pangalan ko, parang ganito yung pangalan ko. Talagang meron siyang binaramdam dun sa pangalan na yun. At dumating yung panga- pagkakataon na tinanong na ito ng, ka- ng ka- kasamahan niya. Alam niya naman. Bakit ba? Alam niyo po ba yung pangalan hindi pinag-isipan? Dalawang lalaking magkaibigan. Yung isa, alam niyo yung anong pangalan niya? Kaya masama ang loob niya. Ang pangalan niya ay boy. Di ba? Napaka napaka napakagandang uh, tignan natin kung ano yung meron tayo. The powerful name that we have with Jesus. Our our main idea about this topic today is the coming of God. Name Jesus. In human form as fulfillment of Old Testament prophecy. The God Jesus who will save His people from their sins and who promised to be with them. The coming of Jesus opens the door of reconciliation of sinners to the Father, to the Holy Father, God in heaven. 
muli. Pangalang pinagbubukalan ng pag-ibig. The name where love springs. Our text will be taken from Matthew chapter 1, 21 to 23. If you are a Bible with you. Actually, itong Matthew was written by Matthew, of course. Pero meron siyang tinatawag natin napaka-strong Jewish character, ang writing niya. Kasi pag tinitignan niyo yung chapter 1 ng Matthew, nag-start siya kagad sa genealogy. Na genealogy mula kay Abraham, papunta kay David, David papunta kay Joseph. Makikita niyo kapag tinignan niyo lahat ng kanyang, ng kanyang letter all throughout the Matthew, ito yung gospel, ito yung sulat na kung saan may marami siyang kinote sa Old Testament other than the other gospel. Kasi napaka-Jewish nitong dating na ito. Dito ay kinunfirm kung saan na punat saan talaga nang galing ang lineage ni Jesus Christ. And from this, di ba sinasabi sa kanya, you are the same son of David. So doon ipinakita. Ngayon, pupunta na tayo dito sa ating text. Ang nangyari dito is the birth of Jesus Christ, the Messiah. Ngayon, itong si Mary, saka si Joseph is about to, 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 to be Mary. Makakasal na sila. Ang, ang problema, na nalaman na si Mary ay may nagdadala ng tao. Dumating ang point na dahil si 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 Joseph ay mahal naman itong si Mary, ayaw niya talaga to put her on shame. So, gusto niya umalis secretly. Okay? Gusto niya iwanan si Mary. Na, kaya niya ayaw niya ding mabunyag yung ganung pagkakataon kasi alam niya naman Jewish culture, di ba? Sabi ko sa inyo, strong character yung sulat na ito. Maaring during that time, di ba sinasabi natin, it could be parusa doon, stone to death. Diba? It could possibly a stone to death. Hanggang nagpakilala yung isang anghel kay Joseph at sinabi niya sa isang panaginip, sabi niya i-marry mo na si, si Mary at, at galing sa Holy Spirit yung kanyang dinadala. Ngayon, dito sa verse 21 to 23, matutunghaya natin, and dito tayo with Eno. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgins will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kapag tinuloy niya sa 24 to 25, sinunod siya ni, 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 ni Joseph. At tumuloy Tumuloy tayo sa 25, kasi importante din ito sa virgin birth prophecy. But what he did, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. Walang sexual intercourse hanggang hindi na ipapanganak si Jesus Christ. And he gave him the name Jesus. The coming of God in human form as fulfillment to the Old Testament prophecy. Name Jesus. We just have two outlines. Okay? Dalawa lang ang tatandaan natin. Fulfillment of the virgin birth prophecy. Sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, The Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Yan po ay sinabi sa book of Isaiah yung binasa natin kanina ng Matthew, New Testament. Ngayon, maaaring maitanong natin sa ating sarili, why the virgin birth is so important? Tulad ng mga tinatanong ng mga skeptic at saka yung mga iba't ibang mga tao pa. Kasi, napaka-importante nitong virgin birth na ito because there will be an involvement of immaterial and mater immaterial, yun yung Holy Spirit, and material, yun yung, yung, yung mother's womb, yung Mary's womb. That identify that teaches that affirms Jesus as fully God and fully human. Napaka-importante niyan. Of course, yung Holy yung ang ang, ang, ang Dios ay espiritu. Hindi niya kakayanin na uh, na kailangan niya ng vessel for for to create a human at yun yung ginamit kay Mary. Okay? Mary, for Mary, she did really a wonderful act of submission. Okay si Mary. Every old generation will call her blessed. Pero please, kung may kakilala pa kayo, dinadasalan si Mary. Ipakilala niyo yung pangalang Jesus. Ipakilala niyo yung pangalang Jesus. Ngayon, why virgin birth is very important? Theologian says, eto, sabi nila, 
that the sin nature is passed down from generation to generation through the father. Okay? Sa so, pamamagitan ng tatay. Okay? Tingnan natin yung Romans chapter 5, verse 12. Adam, which is a father, that sin brought death into the world, now everyone has sin, and so everyone must die. If you go further to other verses on the same chapter, may isa sabihin pa siya regarding to Adam. About, as I told you here, that the sin nature passes through the father from generation to generation. Kasi sciences ganito yan. Paliwanag natin. Sa so, sciences, kasi may, may mga may mga nagtatanong yung DNA daw ba ni Jesus Christ, ganyan-ganyan, whatsoever. So may tinatanong sila, tinatawag nating pag-aaral sa sciences. This might be very uh, medical terms or whatsoever, pero I'll try to to make it as simpler as possible. I myself is not a medical person, really. Kaya gusto kong maunawaan nyo din. May tinatawag silang DNA. Yung Itong isang DMA na to is mitochondria. Okay, mitochondria. Itong DNA na mitochondria na ito is enable the body to aerobically respirate. Siya yung nagbibigay ng oxygen. Okay? Ngayon, pag wala yung mitochondria na yan, hindi siya magbibigay ng human flesh. Hindi siya mabubuhay. Kailangan mo yung DNA na yan. Ang tanong, may mitochondria ba ang lalaki? Meron. Meron yan. Merong mitochondria ang lalaki. Kapag ka nagkaroon ng process of, process of insemination, yung kung saan eh, uh, papunta na yung mga sperm doon sa palukchal yuk ng babae, ng, ng babae, nagahanap na yun ng pupuntahang egg. Yung pupuntahang egg na yun na fertile. Ngayon, itong uri ng sperm na ito, ipara siyang butete na may buntot. Okay? Yung yung mitochondria na yan nandun sa tail. Okay? Nasa tail. Pagka nakakita na siya, nakakita na siya, papasok na yun dun sa fertile na egg ng oba, ng egg ng babae. Okay? At papasok yung ulo. Pero may iwan yung tail. At pag nakapasok yun, that's the time magpuputol yung mitochondria na yun sa tail ng lalaki. Nakuha niyo po yung point. And all the mitochondria, mamamatay na siya. So, wala siyang, ang lalaki, walang mitochondria, kundi ang babae lang. Okay? At doon, nagmula. Kaya itong mitochondria, hawak lang ito ng lalaki. Ito ang babae, kasi ito lang yung bumubuhay. Kaya, ang sinabi kay Eve, kapag tinignan nyo yung minang ng Eve, what is the Eve, yung meaning ni Eve? Light giver. Lagyan natin to and to. Because light giver really is God. Kaya siya light giver, kasi siya lang yung pwedeng magbigay ng mitochondria. Okay? Kaya kung sino man yung babae na yun, sila lang yung nakakapagbigay. Okay? So, in that sense, in that sense, be with me. In that sense, hindi nagkaroon ng mitochondria yung, 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 yung build up. Pero kailangan, pang lalaki ha, kailangan kasi ng mitochondria para mabuo yung oxygen. At yun yung, yung nangyari kay Jesus Christ. Okay? Walang simple lang lalaki, walang sin nature na nagmunda sa lalaki kaya nabuo si Jesus Christ. Okay? Eto yan. Why virgin is so important? It affirms the name Jesus is fully God and fully human. Eto yung pangalawa. Yung sa pamamagitan ng virgin birth na yun, binaypas niya, circumvented, inilud niya, inavoid niya yung transmission of sin nature allowed by the eternal God to become a perfect man. Okay? Kaya ganun si Jesus Christ. Why why virgin birth is very important? Okay? Why God need to be human? Lagi na naman, lagi naman yun. Napakasimple naman. Kailangan kasi maging human kasi ganyan, ganyan, ganyan. Eh, of course, sinabi na rin dito sa verse natin to save people from sin. Okay? How can we be benefit since we are on the point of uh, outline number one. How can we benefit in prophecy, fulfillment, and extraordinary act of Jesus Christ? How can we be benefit by believing? Kailangan maniwala tayo. Kung, kung maniniwala kayo, siguradong hindi kayo titigil para hindi din maniwala yung kapitbahay nyo, mahangamahal nyo sa buhay. Because you and your household will be saved. Let's go back. 
fulfillment of the brilliant prophecy. What can we learn so far? What can we learn so far? Pinulfill ang brilliant prophecy na yan. Una ba, tututunan natin that the Bible is truly lit. This is, wala kang, and the Bible is in error. Totoo ang Biblia. Fulfilled prophecy makes Christian credible. Nagkikita yung kapanipaniwala, yun lang na talaga eh. Kasi mag-isip ka ng mga relihiyon na wala naman nangyari sa kanilang mga propesya kung meron man. Di ba? Ito lang paniniwala natin talaga. This is not to be biased with our religion really. But but tingnan nyo at basahin nyo yung Biblia na pangyayari na ang yung lahat ng yung karamihan diyan sa propesya na yan. It made the us credible. Sa Colossians 2:9, pinatunayan ulit yan that for in Christ all the fullness of deity lives in bodily form. Pinatunayan yan. Sa Pierce Peter 1.20, Christ was chosen even before the world was created. Okay? Hindi ito basta invento lang, ah, naisipan ng Diyos na ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Bago pa created, bago pa mangyari, nandoon na. Naisip ba nino man yan? Hindi. Sino nakaisip niyan? Diyos. In all this, in all this, what can we learn from this prophecy? That God is true to His promises. That God is true to His promises. Matthew 6.26 Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns. And yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valued than they? Ano impact nito sa inyo? God is true to His promises. Ano ang impact nito sa inyo? Kapag itong may pinagdadaanan ka, na para bang wala ng solusyon, kung meron ka mga balaki na patuloy na umaharang sa mga mabuti mong layunin, sitwasyon na patuloy mong hihila sa iyo, sa kahinaan, pakiramdam mo parang walang nangyayari sa saksa ng sa sitwasyon mo ngayon. Parang sa pakiramdam mo, ang tagal-tagal ng umaga. Parang ang pakiramdam mo, wala kang nakikita ng liwanag sa oras na ito. Ano man yung pinagdadaanan mo? Sisikat pa rin ang araw. Magtiwala ka sa Panginoon because the sun will still rise tomorrow. Kailangan lang magpatuloy ka. Kailangan lang lumakad ka para makarating ka sa dulo ng tunnel because There is a light at the end of every tunnel. Tunnel lang yung problema. Lumakad ka lang, magpatuloy ka. Mas importante gumagalaw ka dahil makakarating ka dun sa dulo na kung saan makikita mo yung liwanag. Because hindi nagpupulang ang Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako. At kung ano yung pinangako sa inyo, basahin niyo ang Biblia. Ang dami pangako ng Panginoon na pwede mong panghawakan. Pangako na magbibigay sa iyo ng kalakasan magpatuloy. Maaaring meron tayong mga recession ngayon dito. Hindi natin alam ang gagawin natin. Marami tayong loon, marami tayong mga problema. Hindi ko alam ang una kung gagawin. Pero sabi ng Panginoon, Come to me, all of you who have the heavy laden, and I will give you rest. Kapahingahan na tatagpuan lamang sa Diyos. Kapahingahan na walang sino man makapagbibigay tanging pangalan lang ng Panginoong Yesus. Namnamin niyo po yung pangako ng Panginoon. Namnamin niyo ang kapangyarihan na matatagpuan niyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Isa pang pangako na binigay kay Isaiah. I am the Lord your God. I am holding your hand. So don't be afraid. I am here to help you. Ang Diyos ang nagsasalita niya. Ang Diyos na ahawak ang lahat ng creation. Ang Diyos na pinagmula ng lahat. Pag sinabi natin makapangyarihan ang Diyos, meron pa bang hihigit sa Kanya? Pag sinabi natin Almighty God, may hihigit pa ba sa Almighty God? Wala na eh. So kanino ka magkukuha ng strength? Kanino ka kukuha ng kukali? Kanino ang lakas? Kasi kung kukuha ka sa kabila, mawawalan siya. Dahil hindi siya Diyos. 
O baka maaaring yung kukuhanan mo ng strength pero hindi pinagdadaanan, nadamay ka pa, nadagdagan pa ang iyong kakulangan. Nadagdagan pa ang iyong kahinaan. Kung kukuha ka kapatid ng kalakasan, kumuha ka sa Diyos. Kumuha ka sa pangalan ni Jesus. Katagumpayan ang makukuha mo. Kalakasan na nagmumula sa Kanya. As I promise, we'll just have two points today, tonight. The second point would be the name Jesus. As Emmanuel. Balikan natin yung text. Matthew chapter 1 verse 1 verse 21 Sabi dyan, He will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Because he will save his people from their sins. Pero linawin muna natin bago tayo pumunta sa name Jesus. What is the difference between the title and the name? Di ba title mo? Halimbawa, engineer, architect, doctor, title yan. But it's also a name. The title talks about your role. But the name is specific about you. The exact, specific. But still a name. Like Christ. Christ Jesus. Christ is the title of Jesus. Okay? So we are, but we can call it also a name. Okay? Ngayon, may tatanong din kayo, why did God sometimes change the name of people in the Bible? Tatanong nyo na ba yan? Why Abraham? Kailangan palitan siyang Abraham. Di ba? Bakit si, si, si Sarah, gin, Sarah, ginawang Sarah? Bakit si Simon, ginawang Peter? Mga, mga kagustuhan ng Panginoon na makikita natin yung kasagutan mamaya. Ngayon, tanong muna natin, why, 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 what is so important about the name? What is so important about the name? Matatandaan yung kanina, nagre-reklamo kasi yung pangalan niya, Boy. Diba? Why, why, what is so important about the name? Because the name has power. The name defines you and me. It connects to establish a self-identity. Importante yun. Meron kami na, 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 na pag-aralan din, nalaman din, na maganda nga rin naman that we should have a faith name. Do that, do that, tulad ng mga, ng mga may anak dito na maliliyat. Alam niyo kung tinatawag ko yung anak kong buiso, na Himaya James kasi siya. Tinatawag ko siya ang Pastor James. Pastor James. Pastor James. Kasi may faith names ako sa kanya eh. Na, na, kapag ka, lagi mo binabanggit iyo, tingnan niyo, totoo naman yun eh. Because there's a power with words. And of course, when you call it, parang, parang nag, nag-i-instill na yung, parang pumapasok na sa dugo mo yung, yung pangalan na yun. Tulad ng mga taong nagsasabi na ito, mahina ang ulo nito. Di ba? Kapag ito, bubing ito. Kapag ito, walang ano to, wala silbi. Lumalaking walang silbi. Ito, tapakatamad. Tamad. Lumalaking tamad. Because there is power in the name. Kung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng light, di ba? Yan ngayon, kung tatawagin mo, anak mo, halimaw, di ba kini halimaw yung paglaki? Huwag kang tatakbo-takbo sa amin, sasabihin mo, inahabol ka ng halimaw. Ikaw nag-instill nun sa kanya. What is so important about the name? Because the name builds you. Sa pangalan na yan, makikita mo yung purpose mo sa buhay. Kaya nga kung gusto niyo talaga maging engineer yung anak mo, tawagin mo siya, engineer uh, AJ. Di ba? Na kayo. Dr. Casey. Kanina, nakita natin yung pagbabago ng mga pangalan from Abraham to Abraham to Abraham. Alam niyo po kasi, may sa posible, kaya niya pinalitan ng Panginoon yung mga pangalan na yan. Alam niyo kung bakit? Because they will have a new mission. They will have a new identity. 
Alam niyo po meeting ng Abraham? Father of all nation. Father of multitudes. Okay? Kapag binabanggit niya siguro yun ni Abraham sa sarili niya nung wala pa siyang anak at sinasabi niya, Abraham, 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 Abraham. Na sumimo na sa kanyang pagkatao yung Abraham na yun. Kasi yun din yung pangalan na yun, yung identification, confirmation, na mangyayari yun, sabi ng Panginoon. Nagawin ba yung pangako ng Panginoon kay Abraham? <coughs> Kasi kapag naririnig at tinatawag siya ni Sarah, Abraham. Tungtuwa si Abraham. Tungtuwa si Abraham. Because naniniwala siya that I will be father of all nations. At binalikan naman ni Abraham si Sarah. Sarah, don't worry si Sarah. Kasi mother of all nations naman yung pangalan niya. Mga pangalan, napaka-importante. Mga pangalan na nagbubuo sa atin ng identity. Sabi sa Proverbs 22 verse 1, A good name, is more desirable than great riches. The big steam is better than silver or gold. Well, itong book of Proverbs, general wisdom yan. Maaaring sinasabi dyan sa good name na yan, yung palabra de honor, credibility, kaayusan ng pagkatao, mabuting tao, maaaring yun. Pero it's still a name. Di ba? Probably a title. Kaya nga minsan, nung, nung napalitan yung name ko, kailan ba napalitan yung name ko? Last year yan, ayaw, same, same one. Sabi ko, dapat pala mag-behave na ako kasi napalitan na yung, yung title ko. Nakuha niyo po yung impact. Nakuha niyo yung sinasabi ko. I'm not like this. Hindi ako ito. Na bago ito dahil sa pangalan ikinabit sa akin ng Panginoong Heso Kristo. Ganun din ikaw. Kapag lumalakad ko kung saan man dyan, Christian ka kapatid, you are bearing the name of Christ in you. Kailangan umayos tayo. Kilala niyo si Alexander the Great? Si Alexander the Great, isang malupit, mighty conqueror. At sa kanyang kalupitan, nagko-conquer talaga siya. Si itong si Alexander the Great, hindi lang siya warrior na kukuman niya kasi general, ano na, siya yung pinakapinuno eh. Ang ginagawa niya, talagang pumupunta siya sa, sa bakbakan, nakikibakbak siya. Okay? May nagbalita nga, nabasa ko, na sabi niyo, miyak daw to si Alexander the Great, although he is that, he is that napakatapang. Talagang lahat ay gusto niyang gawin. Alam niyo kung bakit siya umiyak? Kasi wala na siyang makonquer. Ganun siya kalupin. One time, itong si Alexander the Great, meron siyang tinatawag natin pagpupulong. Pinukuha niya yung mga, para siya yung nag-sit on the, on the throne of judgment. Parang ganyan. Ginaminuhusgan niya yung mga tao. Ano man yung nagkasala. One time ito, may isang young man na kinuha ng general. Idinala doon kay Alexander the Great para husgahan. At kinala niyo si Alexander the Great. Hindi siya basta naghuhusga ng na masyadong minimal. Kailangan kapag ka medyo talagang mali ka, patayin na ito. Mga ganun lang. Mga ganun lang yung judgment niya. Medyo malupet, no? Uh, pagpunta ng bata na ito, tinanong nung ni Alexander, yung general na nagdala, ano pangalan niya? Alam niyo, sabi ni general, Sir, ang pangalan po niya, Alexander. Alam niyo, kumamalma yung yung general na Alexander the Great dahil sa narinig niya. Tapos tinanong niya ulit itong uh, general. Ano ang kasalanan niya? Alam niyo sa ganun ng general? Paduwagan po! Bah! Yun, dun nagingit si Alexander. Tinanong niya itong bata, ano pangalan mo? Alexander po. Talagang nagingit na siya. Gusto niya na lamutakin. Sinigawan niya! Ano ang pangalan mo? Ngilid-ngilid ang luha ng bata, Alexander po. Pangatlong tanong, ano ang pangalan mo? Halos hindi na ma-pronounce ng bata yung kanyang pangalan, pero sinabi niya pa rin Alexander po. Alam niyo ginawa ni Alexander? Sinigawan niya yung ulit yung bata. Sabi na, you change your behavior or you change your name. Do you know the impact of your name? 
siguro as holder of Christianity, as holder of being, being Christian, dapat merong impact sa atin yun. Balikan natin yung ating title. Pangalang pinagbubukalan ng pag-ibig. Balik tayo sa Matthew chapter 1 verse 21. He will give birth to a son and you will to give him name Jesus because he will save his people from their sins. Alam nyo po, ang meaning talaga ng Jesus, the Lord saves. Okay? From the name itself of Jesus, he represents already his purpose. Hindi na mahirap yun. Kaya pagka nagbibigay tayo ng pangalan, you represent right away your purpose. Pag sinabi itong engineer, engineer, siguro magaling yan sa math. Diba? Laging ganun ka agad. Pagka doktor, ah, magaling yung manggamot. Diba? Ganun. So, you re represent your purpose right away. Jesus is the human name and the Christ is the official title. Balikan natin itong pinagmula natin kang ina. He will give birth to a son and you will give to him him the name Jesus because he hindi natin ang lulut ng daan yung, yung, yung word na he will save his people from their sins napaka empathic napaka napaka lakas nung dating niyang he na yan kasi sinasabi niya he alone diba pagka, pagka niya rephrase mo yan the word he is empathic demonstrating that he alone and no one uh, no one else no other one he alone Kaya sinabit yun ang prayer niya sa John 14.6 I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The true nature and identity of Jesus Christ have eternal significance. Tandaan niyo po yun. Alam niyo po bang bakit talaga kailangan maging tao si ang Panginoon? Kasi ito yan. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity. Di ba nagkasala? Nagkaroon ng nadi ng ng pagkakahiwalay, ang Father God and us. Ito ang kagandahan sa Mediator, ito ang kagandahan kay Jesus Christ, kasi mer siya ay merong personalidad na tao, meron siyang personalidad na Diyos. He can hold God on His right uh, hand, and He can hold you on His left hand para kayo pagkasunduin. Ganun yung Mediator, ganun yung ka 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 kahalagahan na tatanggapin natin ang Panginoong Jesus. Ang tanong, why God in His glorious, wonderful, amazing, magnificent position in heaven do such an act? Bakit niya pa kailangan gawin yan? Minsan nasabi ko sa kanila ng prayer meeting, masarap-sarap kaya siguro sa heaven, di ba? Why? Because He loves us. Simple. Bakit nga ba mahal tayo ng Diyos? Because God Himself is love. Diba? 1 John 4, 8. Ito pa ang kagandahan ng pag-ibig ng Panginoon. Sabi dito, sa Hebrew 10, 5, That is why when Christ came into the world, He said to God, You did not want animal sacrifice or sin, but you have given me a body to offer. Yun yung kagandahan, yun yung, yung kagandahan ng fulfillment na yun, yun yung kagandahan ng pagpanaog ng Panginoon and, and dwell among us. That siya yung naging sacrificial lang, once and for all. Ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo mapapahiwalay. Romans chapter 8 verse 38 to 39. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor ruler, nor things present, nor things come to, ca to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else, or creation will be able to separate us from the love of God. As I told you, because God is love. And then let's go to the, to the next verse. We have only three verses. Sabi dyan, Matthew 1, 22, All this took place to fulfill what the Lord had said, Go to to the prophet. Actually, itong pangyayari na ito, naghayari ang panganak ng Panginoong Jesus after 700 years. Okay? Pero katuparan pa rin ang nangyari after 700 years. Matthew 1.23, the last verse. The virgin will conceive and give birth to a son 
And they will call him Emmanuel, which means God with us. Siguro tinatanong nyo, bakit Emmanuel? Bakit hindi Jesus? Okay? Actually, that is an identity. Alam nyo po, pagka tinatawag natin uh, strong Jewish character ulit nung, nung writings, marami silang mga pangalan. At hindi na rin, ano yun, hindi na rin na uh, uh, naiiba. That is a title of God. Okay? Parang ano, parang uh, Lodi, di ba? Pet Malu. Di ba? Ibig sabihin, ang, ang point ko doon, isa lang yung meaning niya ng malupet, tsaka idol, isa lang ang meaning. Same as that. Okay? Binigay na rin dyan yung meaning ng Emmanuel itself. The Emmanuel means God with us. Yun yung definition ng Emmanuel. What does it mean that God is with us? Dapat may impact din ito sa atin. What does it mean? It means that it reveals it reveals the omniscient attribute of God. Nakuha niyo pa? Walang dapat katakutan. Kung ano't ano man mangyayari sa atin, kung ano man yung pinagdadaanan natin yan, walang dapat katakutan. Because alam din naman ng Diyos yan eh. Wala naman lingis. Sabi nga sa Biblia, ang, ang bilang ng buhok mo, kanginang nag-shower ka, at pagkatapos mong mag-shower, bilang ng Panginoon niyo, kung ilan niyo nahulog eh. Alam ng Panginoon ng lahat because it reveals His omniscient attribute of God. Kapag sinabi natin, God is with us, pari unang pumapasok sa atin. If you are really a Christian, wala sabi mo kagad ito. Yung indwelling of the Holy Spirit. Okay? Kaya nga siya bumaba dito para manatili sa atin. At kung sa talagang tatanggapin mo genuinely ang Panginoong Jesus, mananatili siya sa iyo. That is the indwelling of the Holy Spirit. Let's go back to our title. The name where love springs. Ano yung makukuha natin dito? It's the name of Jesus Christ. Sabi dito kang ina sa summary, the coming of Jesus opens the door to reconciliation. Nagbukas yan para ma- makapagbati tayo sa Father in Heaven. And the fulfillment of virgin birth, virgin birth nagpapasabi lang sa atin na kung Diyos ay tunay na tao na kaya niyang bayaran yung ating kasalanan at hindi rin siya mga matay dahil siya ikunay na God din. Makikita natin dito yung affirmation. The name Jesus itself represents itself his purpose. Makikita natin, kaya pangalan niya ay Jesus because He will save the world. He will save the people who will believe in Him. Because the Jesus alone saves. Kung bibigyan niyo lahat niyang summary na yan, ang ating pinag-usapan mula kangina, saan niyang papalo in, in one word? It will, go, it will fall into word love. Napangyari lahat ng bagay na yan dahil mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. <coughs> Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That is the power of the name. Hindi yung sinasabi niya isang automatic o isang magic potion na Lord, Lord, Jesus, 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 save na ako. Hindi ka nun. When you talk about believing in the name, you believe in the whole being of the name itself. Kung ano yung inuutos niya, kung ano yung siya, kung ano yung pwede niyang magawa, maniniwala ka doon. Hindi yung ibig-ibig sabihin ako, sinabi mo lang na Jesus, 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 masisave ka na, hindi. Kailangan paniwalaan mo yung whole essence of that name. The whole being of that name. The purpose of that name. Yun dapat ang yung tinu- dapat iniisip. And this one, before I leave, I give you a challenge. Pag-isipan po natin. Ano para pa, ano yung Pasko para sa inyo? Di ba, sasabihin natin, oh, dumating, meron Pasko. Maaay, siguro, sasabihin na, traditionally, hindi naman talaga December 25. Well, pag-isipan nyo. Pero ang pinakamaisip pa rin, pinakamaganda pa rin na isipin, dumating ang Panginoong Yesus. At tanong mo sa sarili mo, ano nga ba ang, ang Pasko? Ano ba talaga ang kahulugan nito para sa akin? Gaano kahalaga 
ang pagdating ng Panginoong Yesus. Bakit may padating-dating pa? Kung ikaw ay nagdadalawang isip pa, na hindi ka napapansin ng Diyos, isipin mo ulit. Because God is with us. Sa pagdating ng panibagong taon, tandaan niyo po ito, pagdating ng panibagong taon, ilan yung para sa Diyos? Kasama ba sa plano niyo siya? Ngayon, natatakot ka kung ngayon sinabi niya na He will dwell in us. Dapat hindi ka na matakot. Kasi kung meron ka man takot na sinasabi mo, He will dwell in you. Tapos kinunfirm niya pa yan sa John 10.28 and no one can snatch them away from my hand. Napakagandang confirmation. Napakagandang pangako. And I will end on this. Romans chapter 5 verse 8 But God why we will stir sinners. Let us all pray. Father, muli kami po ay nagpapasalamat sa napakabagandang pangalan. Salamat po kami po sa napaka-amazing na pangalan. Salamat Panginoon dahil sa pangalan mo nagkakaroon kami ng kalitasan. Iniwala pa rin kami, O Lord, that you are God who is omniscient. At ang dwelling po ng Holy Spirit na patuloy na mananatili sa amin hanggang mabuling pagbabalik, mabuling pagkikita. Dalangin po namin na patuloy ka po mapapulihan, Panginoon. And as we prepare ourselves para po sa darating na taon, Gabayan niyo po kami. Naniniwala kami, O Lord, napakarami na namin plano. Pero sana po, Panginoon, naisip po namin yung pangalan niyo doon sa listahan. Sana po, Panginoon, maibigay po namin tunay na diwa ng Pasko sa sarili namin. Ano nga po pa talaga yung din, dinating niyo dito? Di ba po para sa amin? Hayayin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, yung kahiwagaan ng inyong pangalan. Patuloy kayong makalakad dahil sa inyong katustuhan. We are Christians. And we declare, we are Christian. Pero napakabigat po nung pangalan ng iyong Panginoon na hindi dapat namin pinapaliwala. Ayaan niyo, Panginoon, na makita namin sa inyo. Patuloy namin makita rin, Panginoon, yung pagpaparamdam niyo sa amin. Na makalakad kami ayon sa inyong kagustuhan. And by, you, by your name, Jesus, may we fulfill our purpose in life. Kayo po ang patuloy na mapapurihan. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Panginoon Jesus. Ito po ang aming samod na laki. Amen. Amen.